আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আজকে আমি কথা বলবো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা নতুন বিষয় বাংলাদেশের জন্য অন্ততপক্ষে নতুন বিষয় গ্রিন বিল্ডিং নিয়ে গ্রিন বিল্ডিং কি এবং এটা ব্যবহারের সুবিধা কি এটা একটু বিস্তারিত আজকে আলোচনা করব তো আসলে গ্রিন বিল্ডিং মানে সবুজ বিল্ডিং যেটা বাংলা অর্থ দাঁড়ায় কিন্তু এটা বিল্ডিং এর রং এর সাথে সম্পৃক্ত না গ্রিন বিল্ডিং অর্থাৎ সবুজ বিল্ডিং এটা বিল্ডিং এর রং এর সাথে সম্পৃক্ত না যে সবুজ রং এর হইলেই যে গ্রিন বিল্ডিং তা না এটা মূলত সিম্বলিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন আমরা জানি যে লাল মানি ড্যাঞ্জার কিছু বোঝায় যেমন রেড জোন বা রেড সিগন্যাল এরকম মানে ড্যাঞ্জার মানি বোঝাইতে লাল ব্যবহৃত হয় ঠিক সেম বা ব্লু ব্যবহৃত হয় ব্লু ইকোনমি মানে সমুদ্র ইকোনমি ওরকম বোঝায় বা সবুজের আরও কিছু আছে যেমন সবুজ সিগন্যাল যেটা সেটা হচ্ছে মানে যাইতে বলে এরকম গ্রিন কংক্রিট আছে গ্রিন বিল্ডিং আছে তো গ্রিন বিল্ডিং মানে হচ্ছে যে আমাদের পরিবেশ জলবায়ু ও জীবনযাত্রার জন্য ক্ষতিকর যে উপাদানগুলো সেগুলো ব্যবহার কমিয়ে বা পরিহার করে যেই ভবন ডিজাইনও করা হয় যে ভবন ডিজাইন নির্মাণ করা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের মূলত গ্রিন বিল্ডিং সহজ ভাষায় আমাদের পরিবেশ বান্ধব ভবনই হলো আমাদের জন্য গ্রিন বিল্ডিং গ্রিন বিল্ডিং নিশ্চিত করে আমাদের সুস্থ ও নিরাপদ জীবনযাত্রা কনস্ট্রাকশনের কাজ বেড়ে যাওয়ার কারণে দেশে ফুসফুসের সমস্যাজনিত অনেক মৃত্যু বেড়েছে তো এই জন্য গ্রিন বিল্ডিং নির্মাণের জন্য দুই হাজার দুই সালে আমেরিকা টরন্টিতে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ডব্লিউ জি বিসি অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল এই এই কমিটির কাজ হলো গ্রিন বিল্ডিং এর ব্যবহার বৃদ্ধি এবং মানুষকে সচেতন করা এই বিষয়ে তো গ্রিন বিল্ডিংয়ে মূলত যে বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখবে সেগুলো হচ্ছে যে প্রাকৃতিক যে সর্বোচ্চ সুবিধা সেই সুবিধাটা নিতে হবে বিল্ডিংয়ে অর্থাৎ আমরা আগে থেকেই জানি বা ছোটোবেলা থেকে আপনি শুনে থাকবেন যে উত্তর বিটে ঘর করলে ভালো হয় দক্ষিণমুখী করে উত্তর বিটে ঘর তুললে এটা আপনার আলো বাতাস তারপরে বায়ু চলাচল সব দিক থেকে সুবিধা হয় ঠিক আছে তো এই জন্য আমাদের বিল্ডিং ডিজাইন করার সময় প্ল্যান করার সময় এমন এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে প্রথমে আমাদের যেমন পানির বিষয়টা মাথায় রাখতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা যদি রেইন ওয়াটার বৃষ্টির পানি যদি হারভেস্টিং করি সেক্ষেত্রে আমাদের ভূনিম্নস্ত পানি উঠানো লাগবে না তেমন সেক্ষেত্রে ভূনিম্নস্ত পানির উপর চাপ কমবে এবং আমাদের জ্বালানি সাশ্র হবে এবং পানির যেই ভারসাম্য ঠিক থাকলে আমাদের পরিবেশ জীববৈচিত্র ঠিক থাকবে তাছাড়া আমরা যদি এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যেমন ওই যে উত্তর বিটের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আপনার উত্তর বিটে ঘর থাকলে সূর্যের আলোটা সকালবেলা থেকে সকালবেলা পাওয়া যায় এবং বিকালবেলাও পাওয়া যায় দুপুরেও তাপটা কম লাগে সেই হিসাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে আমাদের মানে সূর্যের আলোর সর্বোচ্চম ব্যবহারটা করা যায় এবং কক্ষের ভিতরে যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে কক্ষের ভিতরে যদি বাতাস না থাকে বা আলো প্রবেশ করতে না পারে কেমন একটা চ্যাত চ্যাতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয় তো ডিজাইনের সময় এই বিষয়গুলো অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিল্ডিং ওরিয়েন্টেশনের এই বিষয়টা তাছাড়া আমাদের সৌর বিদ্যুৎ বিষয় ব্যবহারটাও নিশ্চিত করা যেতে পারে যেমন আমরা যদি সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে সার্বিকভাবে দেশের উপর বিদ্যুৎ প্লান্টের উপর চাপ কম পড়ে সেক্ষেত্রে যে পরমাণু পরমাণুিক বা ইউরেনিয়াম জ্বালিয়ে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে পরিবেশ বিধ্বংসী কার্যক্রমগুলো আমাদের কম করা লাগবে ঠিক আছে তো তাছাড়া আমাদের বিল্ডিং নির্মাণে যেই আমরা নন টক্সিক টক্সিক যে বিষয়গুলো ব্যবহার করি কেমিক্যাল ব্যবহার করি সেগুলো ব্যবহার কম পরিহার করে বা কমিয়ে ব্যবহার করে সীমিত মাত্রায় ব্যবহার করে আমাদের গ্রিন বিল্ডিংয়ের কার্যক্রমটা চালু করা যায় তাছাড়া মানসিকভাবে প্রশান্তির জন্য আপনি রাখতে পারেন ছাদ বাগান যেটা আপনার আর্থিক এবং মানসিক দুইটাই কি করবে সমৃদ্ধ করবে এই গ্রিন বিল্ডিংয়ের মেইন কথাটাই হচ্ছে আপনার আমরা আমাদের কনস্ট্রাকশনকে আমাদেরকে বাড়িকে আমরা এমনভাবে গড়ে তুলব যেটা আমাদের পরিবেশের উপর কোনো হুমকি হবে না যেটা আমাদের জীবনযাত্রার উপর হুমকি হবে না এবং উল্টো আমাদের পরিবেশ ও জীবনযাত্রা দুটির জন্যই কি হবে পজিটিভ হবে তো আশা করি গ্রিন বিল্ডিং সম্পর্কে একটা আইডিয়া পেয়েছেন আর কোনো বিষয় জানার থাকলে বোঝার থাকলে আমাকে জানাবেন আমি চেষ্টা করব ধন্যবাদ ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ